ഇനി സ്ട്രക്ചറിന്റെ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അറേ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അറയുടെ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ എലമെന്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പം എ എന്നാണ് അറയുടെ പേര് എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെമ്പറിനെ കിട്ടി എ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മെമ്പറിനെ കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ അതിന്റെ അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡാ വെറുതെ നമ്മൾ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വേരിയബിൾ ഏതാണ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഓക്കെ അപ്പം നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയാണ് ആ ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് സേവിങ്സ് ആണ് എസ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥമില്ല ഏതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വരുന്നു പേര് എന്താണ് അശോകൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും റിലവൻസ് ഇല്ല ഏതിൻ്റെ പേര് ആരുടെ പേര് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാണ് ഇപ്പൊ ബാലൻസ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ ബാലൻസ് ഓഫ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെയിം ഓഫ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മീനിങ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓൾഡ് കസ്റ്റമറിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ പറയാൻ അപ്പം ഈ വേരിയബിളിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പറയാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും മെമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് നെയിം ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് ബാലൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സാധാരണ വേരിയബിൾ കണക്കാണ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ സാധാരണ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് ബാലൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബാലൻസിന് ഒരു 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 വേരിയബിളിന് സീറോ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് ബാലൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു വേരിയബിളിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഇഫ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് ബാലൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ലേ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ലേ അതുപോലെ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് ബാലൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബാലൻസ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ ഇഫിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് നെയിം കേട്ടോ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ഇട്ട് ഞാൻ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് നെയിമിനെ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റീഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ അപ്പം സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ റീഡ് ചെയ്യാം അത് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കണ്ടോ ആംബ്രസെൻറ്റ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻഡിജറിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണോ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാം പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കൊടുത്തിട്ട് ആംബ്രസെൻറ്റ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ആംബ്രസെൻറ്റ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെ
കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും എഴുതി അതിനുശേഷം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു സ്ട്രക്ചറിനെ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രക്ചറിനെ മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ സെക്കൻഡ് ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അതുപോലെ ഇനി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷനും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് കൊടുത്ത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സി സ്ട്രക്ട് നെയിം വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വേരിയബിളിനെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ട് നെയിം വേരിയബിൾ സെമി കോൾ അങ്ങനെയല്ലേ നേരത്തെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ വൺ കോമ വാല്യൂ ടു എക്സെട്ര അപ്പ് ടു വാല്യൂ എം വരെയുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പം വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ മെമ്പറിന് കിട്ടും വാല്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെമ്പറിന് കിട്ടും അങ്ങനെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എംത്ത് മെമ്പറിന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അസൈൻ ആവും അവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സി ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ അതിനകത്ത് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എൻ വൺ സ്ട്രക്ട് പേഴ്സണൽ എൻ വൺ എൻ വൺ ആണ് വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് അത് ഞാൻ ഈക്വൽ ടു കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ജോൺ കോട്ടെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് കാര്യം ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സ്ട്രിങ് ആണ് കോമ ട്വൽവ് കോമ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അപ്പോൾ ജോൺ എവിടെ പോയി നെയിമിലേക്ക് വന്നു ട്വൽവ് ഡെയിലി വന്നു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇയറിലോട്ട് വന്നു അപ്പം ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നടന്നു ഓക്കെ ഇനി വേറൊരെണ്ണം നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് എൻ വൺ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സെമി കോളിന് മുന്നേ വേരിയബിളിനെ കൊടുക്കാം എൻ വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് ജോൺ വിൽ ബി അസൈൻ ടു നെയിം ട്വൽവ് വിൽ ബി അസൈൻ ടു ഡേ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വിൽ ബി അസൈൻ ടു ഇയർ ഓക്കെ സി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വേരിയേഷൻ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഞാൻ സ്ട്രക്ട് പേഴ്സണൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാര്യം ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ പേരിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ സെപ്പറേറ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഞാൻ പിന്നീട് സ്ട്രക്ട് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഈ കേസിൽ പറ്റില്ല കാര്യം ഇവിടെ പേരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങ് നിർത്തിക്കോണം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേരിയബിളിനെ പിന്നീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ജോണിൽ നിർത്തി ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അറയിലെല്ലാം കണ്ടതാണ് അത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഡേയും ഇയറും ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല അതങ്ങ് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ ഓക്കെ ജോൺ എന്നുള്ളത് നെയിമിൽ കയറും പക്ഷേ ഡേയും ഇയറും സീറോ ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തോളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം രണ്ട് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതും നോക്കാം അപ്പം കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടും സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ വേരിയബിൾ പോലെ കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കോമ്പോസിഷൻ ആണിത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഓൾഡ് സിയും ന്യൂ സിയും അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾഡ് സിക്കും ഇത് നാലും ഉണ്ട് ന്യൂ സിക്കും ഇത് നാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സെയിം കോമ
നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് മെമ്പറിനെയും നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനെ എടുത്തിട്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ രണ്ടും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണോ എന്നൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് സ്ട്രക്ചറിനെ കൊടുത്തിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കമ്പാരിസൺ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ സ്ട്രക്ചറിനെ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറ്റും ഓക്കെ ണ്ട് ഒരു മെമ്പറിനെ എടുത്ത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓൾഡ് സി ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സി ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാം രണ്ടിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സെയിം ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഓൾഡ് സി ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സി ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് സി ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സി ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് പോസിബിൾ ആണ് മെമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്ട്രക്ചർ ആസ് എ ഹോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സിനെ സാധാരണ അല്ലാതെയുള്ള നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർഡിനറി വേരിയബിളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ ഇഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ കണ്ടോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെമ്പറാണ് അല്ലേ ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മെമ്പറാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ മെമ്പറാണ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ 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 നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വേരിയബിളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് മാർക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് മാർക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ മാർക്ക് ടെന്ന് കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെന്ന് കൂട്ടാൻ അപ്പം അത് നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ ആ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് മാർക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് മാർക്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് മാർക്സിനെ നമ്മൾ ആളുടെ ഇപ്പോൾ എത്ര മാർക്കുണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ടെന്നും കൂടെ കൂട്ടും പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് മാർക്സ് പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഡോട്ട് മാർക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും മാർക്കിനെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് സമ്മിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് മാർക്സ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഡോട്ട് മാർക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഡോട്ട് മാർക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഏത് ഒരു വേരിയബിളിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാവോ അതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അറേ അത് പഠിച്ചേക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒരു ഡെറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എനി അറേ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ബിൽട്ട് ഇൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടു ഡിക്ലെയർ ആൻഡ് അറേ വേരിയബിൾ ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഒരു അറേ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഒരു ബിൽട്ട് ഇൻ ടൈപ്പ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ഹാവ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് ടൈപ്പ് അല്ല ഇവിടെ ഹെട്രോജീനിയസ് ടൈപ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ടൈപ്പുകളുള്ള എലമെൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെമ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ല അതൊരു പ്രോഗ്രാമർ ഡിഫൈൻഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് പ്രോഗ്രാമറാണ് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമർ അവിടെ അതിൻ്റെ